குட் ஈவினிங் ஆல் ஆஃப் யூ இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கறது டென்த் சயின்ஸ் பிடிஎம் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் உடைய நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ் உடைய சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே வரணும் இந்த வீடியோவில் வந்து பிடிஏ கொஸ்டின் த்ரீ உடைய நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷனும் ஒரு ஹார்ட் கொஸ்டின் ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ஒரு ஹார்ட் கொஸ்டின் சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இதே மாதிரி நிறையா பிடிஏ கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து சொல்யூஷன்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன எந்த கேள்வி கொடுத்துருக்கோம்னா பிடிஏ கொஸ்டின் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டு இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறேன் கொஸ்டின் சென்டாவது தமிழில் ரீட் பண்ணேன் காட்டில் தி மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ரிக்வைர்ட் இன் கிராம் டு டிசால்வ் டென் கிராம் ஆஃப் சுக்ரூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் சொல்யூஷன் கொஸ்டின் தமிழில் ரீட் பண்ணுறேன் பத்து கிராம் சுக்ரோஸ் நீரில் கரைத்து பத்து சதவீதம் நிறை செய்து கொண்ட கரைசலை பெற தேவைப்படும் நீரின் நிறையை கிராமில் காண்க என்ன கேள்வி கேட்டுக்காங்கன்னா நிறை சதவீதம் அந்த சமன்பாடு நமக்கு தெரியணும் கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்க என்ன கிவன் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க அதற்கான சரியான சமன்பாடு எடுங்க இது லெசன் நைனில் இருக்கு நிறை சதவீதம் மாஸ் பர்சன்டேஜ் கேட்டுக்காங்க சமன்பாடு ஒரு ரெண்டு மூணு டைப்பில் இருக்கு இந்த கொஸ்டின் என்ன நம்ம சமன்பாடு போடணும்னு சூட்டபிளாக நம்ம பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கிவன் என்ன நம்ம எழுதிக்கிறோம் கிவன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃபீஸ் சொல்லணும் கரை பொருளோட நிறை டென் கிராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரை பொருளோட நிறை எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா டென் கிராம் சுக்ரோஸோட நிறை கொடுத்துருக்காங்க டென் கிராம்ஸ் நம்ம எழுதிக்கோம் டேங்கில் வந்து அந்த நிறை சதவீதம் சொல்யூஷனில் வந்து எவ்வளோ நிறை சதவீதம்னா நம்ம உருவாக்க போகணும்னா டென் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க தி மாஸ் ஆஃப் தி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூஷன் கரைசலினுடைய நிறை சதவீதம் டென் பர்சன்ட் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நீரின் சதவீதம் தான் கேட்டிருக்காங்க லெட் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் நீர் நிறைய நமக்கு தெரியாது அதான் கண்டுபிடிக்க போகிற கணக்குலேயே அப்போ மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் சொல்யூஷனுடைய நிறைய தெரியுமா அதுவும் தெரியாது அப்போ நீரின் நிறைய தெரிஞ்சால் தான் நம்ம கரை பொருளை போட்டு உருவாகக்கூடிய சொல்யூஷனுடைய மாஸ் தெரியும் ஸோ தோர் வாட்டருடைய மாஸ் த மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் எக்ஸ் ஆல்சோ த மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ் பிளஸ் டென் ஓகேங்களா இதுதான் கிவன் இப்போ அதுக்கு சூட்டபிளான ஃபார்ம் என்ன நிறை சதவீதம் போட்டு மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் தி சாரி மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் இன்டு ஹண்ட்ரட் தமிழ் சொல்லா நிறை சதவீதம் சீக்வல்ட்டு கரை பொருளின் நிறை டிவைடட் பை கரை பொருளின் கரைசலின் நிறை இன்டு நூறு அவ்வளோதான் இந்த சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சா நம்ம சொல்யூஷன்ஸ்க்குள்ள ரொம்ப ஈஸியாக போயிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ கவனமாக பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்கு மாஸ் பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கா கொடுத்துருக்கு சொல்யூஷனுடைய மாஸ் பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கு பத்து இந்த சமன்பாடு தான் நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க மாஸ் பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கு பத்து ஓகே மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூட் மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூட் எவ்வளவு டென் அவ்வளோதான் தென் பாருங்க மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் இதுதான் அவங்களுக்கு கொஸ்டின்லேயே கேட்டுக்காங்க மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் என்னது எக்ஸ் பிளஸ் டென் ஆல்ரெடி கிவன் எக்ஸ் பிளஸ் டென் கிவன் கிடையாது எக்ஸ் பிளஸ் டென் எண்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இப்போ கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்க கிவன் எழுந்து எழுதுங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு தேவையான சூட்டபுளான ஃபார்முலா எழுதுங்க அந்த ஃபார்முலாவை கிவனை அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இது அப்ளை பண்ணிட்டீங்கடா உங்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அது வந்து கரெக்டாக வந்துடும் அதான் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கடா தி மாஸ் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் கரெக்ஷனுடைய நீர் நிறை கேட்டிருக்காங்க நீரினுடைய நிறை கேட்டிருக்காங்க அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ உங்களுக்கு மேக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல்ல இது எப்படி வேணா சால்வ் பண்ணலாம் ஆன்சர் நம்ம கேட்டால் தான் பார்க்கணும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பல மெத்தர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸும் ஒரு மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வழி நீங்கள் பாருங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ பாருங்கள் டென் இதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஈஸி ஸ்டெப் இருக்கு டென் இந்த டென்னை இந்த ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க தௌசண்ட் டிவைட் பை எக்ஸ் பிளஸ் டென் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாருங்க இந்த எக்ஸ் பிளஸ் டென் இந்த சைடு கம்ஸ் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் டென் டிவைட் இன்டு டென் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொன்னா எக்ஸ் வச்சு நம்ம டென் ஆர் டிவைட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் தென் டென்னை வச்சு டென் ஆகணும் எக்ஸ் இன்டு டென் டென்
இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படி போனால் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது மைனஸில் வரும் அவ்வளோ டென் எக்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இன்னொரு ரேஸ் ஆஃப் ஆன்சர் ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் இங்கே உங்களுக்கு எழுதுறேன் டென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் சரி ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் பை டென் ஈக்குவல் டு நைன்டி கிராம் தி மாஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் இதுதான் நீரினுடைய நிறை அப்போ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அழகாக நம்ம ரீட் பண்ணுறோம் கிவன் எழுதுகிறோம் ஃபார்மல் எழுதுகிறோம் அப்ளை பண்ணுறோம் ஆன்சர் இஸ் கம் வெரி ஈஸி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் அனைத்து ப்ராப்ளமும் நான் ஆல்ரெடி இதான் சொல்கிறேன் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுங்கள் கிவன் எழுதுங்க ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதே ப்ரொசீஜர் போக ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இந்த கணக்குக்கு மூன்று மதிப்பெண்கள் கொடுப்பாங்க சில சமயம் ஓகே இப்போ நம்ம முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின்லேயே அது ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஹார்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரியாக்ஷன் இஸ் பாசிபிள் கிவ் சப்போர்ட் யுவர் ஆன்சர் கீழ்கண்ட இந்த வேதிவினைகளில் எந்த வேதிவினை நடப்பதற்கான சாத்தியம் உள்ளது உனது விடையை நியாயப்படுத்துக இது வந்து வேதிவினைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு பாடத்தில் வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி புக்கை இன்டீரியரில் வரக்கூடிய கேள்வி தான் ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ ரெண்டு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனில் எந்த ரியாக்ஷன் வந்து பாசிபிள் நடப்பதற்கு பாசிபிள் ஏன் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் சோடியம் குளோரைடு ரியாக்ஸ் வித் குளோரின் இட் கிவ்ஸ் சோடியம் குளோரைடு ப்ளஸ் குளோரின் தனியாக இருக்கு தென் செகண்ட் ரியாக்ஷன் சோடியம் குளோரைடு ரியாக்ஸ் வித் குளோரின் இட் கிவ்ஸ் சோடியம் குளோரைடு ப்ளஸ் குளோரின் கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டு ரியாக்ஷன் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு என்ன கிடைக்கிறதா ஓகே ரெண்டுமே வந்து பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அதற்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ரியாக்ஷன் நம்ம சொல்யூஷன்ஸில் போட முடியாது நமக்கு என்ன அவங்களுக்கு தெரியணும்டா இது வந்து ஒரு சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு என்னடா சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் ரியாக்ஷன் ஏயும் பாருங்கள் ரியாக்ஷன் பிஏயும் பாருங்கள் அப்போ சிங்கிள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எ மோர் ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் டிஸ்பிளேசஸ் லோ ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் ஆன் த சொல்யூஷன் வினைத்திறன் மிக்க ஒரு தனிமம் அதனுடைய கடைசியில் வந்து வினைத்திறன் குறைந்த தனிமத்தை இடைப்பற்றி செய்யும் இதுதான் அப்ப ரியாக்சன் கரெக்டா இருக்கு ப்ராடக்ட் கரெக்டா இருக்கு இப்ப எது பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோடியம் குளோரைடு ரியாக்சன் குளோரின் சோடியம் குளோரைடு இங்க குளோரின் எலிமினேட் ஆகி தனியா போயிடும் ஏன் பாசிபிள் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா குளோரின் எலிமெண்ட் மோர் ரியாக்டிவ் தன் குளோரின் அவ்வளவுதான் குளோரின் என்ற தனிமமானது குளோரினை விட வினைத்திறன் மிக்கது பிகாஸ் இது பதினேழாவது குரூப்ல இருக்கு தனிம வருஷம் பதினேழாவது குரூப்ல இருக்கு இந்த குளோரினுக்கு மேல தான் குளோரின் இருக்கும் குளோரினுக்கு மேல தான் குளோரின் இருக்கும் தனிம வருஷம் அட்டவையில மேல இருக்கக்கூடிய தனிமங்கள் அனைத்துமே வினைத்திறன் மிகுந்தது கீழே வர 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 லோ ரியாக்டிவாக தான் எலிமெண்ட் ஃபுல்லாகவே நமக்கு வரும் அந்த பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறது இதுதான் பாசிபிளாக இருக்கு இந்த இரட்டை இட இடப்பயிற்சி வினைகளில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா அதுக்கு சில விஷயங்கள் வந்து காரணிகளாக ஃபேக்டர்ஸாக அமையுது அது எதுன்னு பார்த்தோம்னா இதையே நம்ம சொல்ல வந்தால் வினைத்திறன் ஒரு தனிமங்களோட ரியாக்டிவிட்டி பவர் ப்ளஸ் அது தனிம வருஷ அட்டவணையில் எந்த இடத்துல இருக்கு தனிமங்களுக்கு கீழ் வரிசையில் இருக்க அட்டவணையில் அட்டவணையில் மேல் வரிசையில் இருக்கா அப்போ அவர் தனிம வரிசை அட்டவணைகள் மேல் வரிசையில் இருந்தால் அது மோர் ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் தனிம வரிசை அட்டவணை கீழே இருந்தால் லோ ரியாக்டிவ் எலிமெண்ட் இது புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு இண்டீரியாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க வினைத்திறன் மிக்க தனிமங்கள் வினைத்திறன் முழு தனிமங்கள் அவ்வளோதான் அதுதான் ஆன்சர் அப்போ இந்த இந்த கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணி பாருங்கள் எது பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் பாசிபிள் ஏன் பாசிபிள்டா குளோரின் மோர் ரியாக்டிவன் குளோரின் இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அப்போ கரெக்டாக எழுதுங்க இதே மாதிரி தான் எல்லா ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ஸை ரொம்ப ஈஸியாக கொடுக்கலாம் அது நல்லா வந்து கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் அது ஈ கொஷன்ஸ் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் கிவன்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதுங்க அதனுடைய ஃபார்முலாஸ் இருந்தால் ஜட்ஸா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியருக்கும் கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக நம்புகிறேன் இதே மாதிரி அது தொடர்ச்சியாக பிடிஏ கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்கமிங் பப்ளிக் எக்ஸாம்க்குள்ளே எவ்வளோ சீக்கிரமாக கொடுக்கணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நாங்கள்
எங்க சேனல வந்து முதல் முதல் பார்க்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாத சயின்ஸ் மட்டும் இல்லாத அனைத்து பாடங்களுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இன்டீரியர் கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் மினி மெட்டீரியல் செண்டம் எப்படி எடுக்குது இந்த மாதிரி பல நூற்று கணக்கான வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் தொடர்ச்சியாக பாருங்க எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ